Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2019 ke pemerintah Kabupaten Toraja Utara melalui video telekonferensi di ruang kantor gabungan Dinas Marante Jumat 29 Mei 2020. Penyerahan LHP yang dibacakan oleh Kepala Perwakilan BPKRI Sulawesi Selatan Wahyu Priyono dihadiri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan tiga pimpinan DPRD Toraja Utara merupakan rangkaian akhir dari proses pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Toraja Utara tahun anggaran 2019 sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara dalam penyampaiannya, Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Selatan pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkap adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan namun pemeriksa harus melakukan pengembangan prosedur audit dan mengungkapkannya dalam LHP jika dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan khususnya yang terdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara jelas Priyono Wahyu Priyono lebih lanjut mengatakan Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Kabupaten Toraja Utara tahun anggaran 2019 termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemkap Torut, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang kelima disambut tepuk tangan riu di aula kantor gabungan Dinas Marante. Usai pengumuman perolehan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, yang kelima kalinya diterima Pemkap Toraja Utara, Robert Rante Siyama, Ketua DPRD Toraja Utara, secara singkat mengatakan, dengan perolehan WTP yang kelima kalinya ini dapat dipertahankan di tahun-tahun berikutnya. Sementara, Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbonan mengatakan, sejak awal pemerintahannya sudah bertekad untuk memperbaiki pengelolaan tata kelola keuangan dan aset daerah, hingga bisa mempertahankan perolehan WTP yang kelima kalinya. Kalatiku juga menyampaikan, dalam pengelolaan administrasi harus dengan kejujuran dan juga kerjasama hingga bisa menghasilkan WTP. Tanggapannya terkait dengan uh, penerimaan WTP untuk pemerintah daerah yang kelima kalinya ini, Pak. Ya, uh, pertama-tama, rasa saya mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu memimpin kita, di mana pada hari ini kita menerima LHP dari BPK dan kita mendapatkan WTP yang kelima kalinya. Mudah-mudahan hasil yang kita raih ini uh, kita akan tetap pertahankan dan yang masih kurang kita akan tetap perbaiki bersama dengan pemerintah Tarang Utara. Pak Bupati, ya. terkait eh, setelah sudah rapat bersama melalui telekonferensi ini, ini Pemda Toraja Utara mendapatkan WTP yang kelima kali, Pak. Iya, Direktur sejak, sejak dari awal. Ketika saya mulai melayani di sini, saya memang bertekad untuk nomor satu yang kita perhatikan itu adalah bagaimana pengelolaan keuangan ini berhasil kita lakukan dengan sukses. Dan semuanya itu hanya bisa dilakukan apabila kejujuran, kejujuran dalam seluruh pengelolaan keuangan dan aset itu berlangsung dengan sebaik-baiknya saya selalu mengingatkan agar seluruh pejabat betul-betul memperhatikan tentang keseluruhan dari pertanggungjawaban keuangan yang mereka lakukan pertama administrasinya kemudian yang kedua substansinya dan yang ketiga adalah uh, pelaporannya semua itu merupakan mata rantai yang hanya bisa menghasilkan WTP apabila dikerjakan secara konsisten, dikerjakan dengan standar, dan dikerjakan secara profesional.